Okay, ibana e moja kati ya zile sehemu ambazo unakuwa unapata more information kuhusiana na entertainment lakini story kubwa ambazo zinawahusu wasanii, ma celebrity na watu maarufu ni hapa hapa ambapo tunakutana Bona TV. Mimi naitwa Saleh Classic, tuko na Uchebe. Story kubwa ambayo kwamba ilikuwa imetrendi wiki iliyopita ni kuhusiana na birthday ya mke wake na mzungumzia Shilole moja kati ya wasanii wa Bongo Move, Bongo Flavor ambao wanafanya poa kibongo bongo kuhusiana na situation nzima birthday kuhusiana na kulisha na keki, siju stories zikaenda zikarudi lakini hatimaye pia tukamwona Uchebe ka post anakuambia yuko na cha 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 nani wake kwenye account yake ya Instagram tunajua situation ilikuwaaje imeendaje stories kaja kwamba kiki sijui wengine wakaongea wanavyojua lakini habari kamili more information kuhusiana na story kayo hapo atatupa mwenyewe Uchebe ilikuwaaje story ni yaje birthday mimi naitwa Salai Classic ni yaje kama anaambia ndio uko poa kheri kabisa au si e bana Uchebe kwanza changamoto ya kuwa 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 mtu maarufu sana kwa sasa changamoto ni tofauti na labda mwanzoni ambapo bado watu hawajakufahamu kwa ukubwa. Changamoto zipo alafu mshwa siku lazima mwenyewe utajishukuria. Kujichukuria mimi ni star. Changamoto za kwa ni nyingi sana. Ila kujichukuria kama mimi ni mtu ambaye nilivukua mara kwanza level yangu sasa hivi niko sawa. Inakuwa ni vizuri sana. Haiwezi kusumbua. Yeah. Ah, muda ambao labda mke wako ameenda kwenye show nje labda ya Dar es Salaam au nje ya Tanzania. Situation ipoje? Unaondoka naye au yeye anaenda unabaki? Of course kwa sababu kila mtu anajua katika kazi yake so tunategemea maana mimi mimi sijajiliwa nimejiri mwenyewe so na take time kwamba ninapokuwa na kazi zangu mda mwingine naweza nikamaliza kazi zangu nikaongozana naye ni sawa pia ila mara nyingi sana kwa sababu kazi sio zimekuwa ni nyingi sana kwao ni ngumu kusafiri na ila wanaenda mwenyewe na ila narudi mwenyewe Uh, of course nimeona ofisi imekuwa kubwa sana. Imekuja nimeona ofisi kubwa sana. Nataka kufahamu labda wateja wako. Ni watu wa design gani kwa sababu tayari ni uchebe labda. Kuna watu wa hali labda nyingine ya, ya chini pengine wanaogopa kwa sababu ni uchebe wanahisi kwamba labda bei zipo juu. Labda hapa wateja wanaokuja ni watu wa kawaida au wasanii wakubwa tu kama kawaida kwa sababu ni mume wa Shilole ama ni aje. So naweza ngashukuru Mungu kwa sababu mimi mwenyewe before hata kwa huku nilipokuwa nilikuwa nafanya kazi na watu tofauti na pia kuna watu wengine ambao wanahofia na ile kwamba da uchebe ni mtu ambaye kazi tunaona anafanya nzuri lakini akawa na bei lakini wengi ni muaminisha kwa kuniita kokote walipo nilikuwa nafanya kazi zao vizuri wengine wale bila magari babalani na wafanya kitu fair so wasiogope wapige namba ipo Instagram pale kwamba muda wote time yote wapige simu tunafara watu walipo huduma zetu zipo nzuri kabisa na sio wao tu hata watu ambao unajua naweza ngasema mimi kazi yangu nafanya kwa watu ambao wasiojiweza sana kushinda hata wanaojiweza kwa na mimi ni mtu maskini mwenzangu kifaa naye kazi akinikopa mimi shilingi 30000 au 100 na mimi ni miongoni moja kujua nilichofanya kitu gani tofauti na mtu mwingine yeah. sasa kwa upande wa wasanii labda ni kwa sababu ni kwa shemeji yao wanakuja sana sana wanalia kupongoziwa au kwa sababu ni ni shemeji yao wanatoa zaidi kuweza kukuungisha na maisha mengine endelee kwanza wasanii hawajui magari na chapia hawajui magari wanapenda kutumia magari mazuri so wanaisi moja miongoni magari ni kitu hari sana hari ni kutenge kununua lakini si kutengeneza kwamba kuna wasanii wengi ambao wanafanao kazi ambao wanaona sio wao nifuate kwa sababu mimi ni uchebe wanafuata kazi yangu ambao bora zaidi kwa sababu hata wengine walikuwa na mafundi wao kwa mimi na bei zangu ambazo ziko chini pia nafanya kazi ambazo nikifanya kazi yako hayarudi tena kwangu labda toke mistake nyingine kwa sababu ni magari si kwamba ni mwanadamu kama atasema hapana lakini naamini wasanii ambao mpita kutoka mikono yangu kama wasanii kumi au tano, wameona kazi yangu na uzifanya mimi na wanifuati kwamba mimi uchebe hapa na wanafuata kazi yangu ambao wanaifanya tukiachana na hiyo story kubwa ambayo ipo kwenye Instagram wiki iliyopita ni siku ya birthday ya mke wako Shilole situation kubwa ambayo ilikiki na watu kuiongelea ni baada ya birthday kukuita pale MC kuweza kukwenda kukulisha keki uh, Alikulisha keki tuliona ulikula ah, lakini kama designer alikuwa amenuna hivi amekasirika yani hayuko sawa kama tulivyozoea lakini kwa upande wako wakati wa kumlisha keki ulionesha tabasamu kama kawaida nataka kufahamu ile situation ilitokea na ili, ilitokezwa na nini au ilisababishwa na kitu gani so labda nili nikasema kitu kimoja kwamba watu ambao wanaishi na wanawake sana miongoni ambao watu ambao wanawafungia wanawake ambao walioa kwamba hakuna mkamirifu afu mwanamke ni mdhaifu sana so hiyo saba anaweza kusema kwa mimi celebrity kwa upande wangu lakini naamini kuna mwingine anaweza akauita marafiki zake ndani ya nyumba yake akaache la kula vizuri akaje kula marafiki zake kwa mdamkeo amenuna tu ghafla kwa hivyo vitu vipo kwa sababu hakuna mkamirifu anake ni wadhaifu so inabidi sisi ni moja ya miongoni ni wachunga wao tuishi nao 
kwenye salat al-mustaqim katika njazi za nyoka kwa ile siku ni mke wangu hata mwenye ngashangala lakini ngasema wanawake hawa ndio walivyo inabidi ende nao hivyo hivyo Mwenyezi Mungu alivyosema kwa sababu na mimi ningetumia advantage kama ya kwake shuhuri ingearibika isingekuwa na shuhuri kwa sababu sisi ndio tulikuwa lengo wa shuhuri kitu kikubwa labda unachohisi ama unachokijua kwamba Shilola alikasirishwa na kitu gani siku ile kwanza sifa mwanamke ni kitu kidogo tu sana yani mwanamke hata kutokupokea simu akakupigia tu hapo kachora kupokea ni ugomvi mkubwa kwake sio mimi kasema shisha hata wengine pia ila wao kipiga simu hata misoro 5 6 asipokee simu wao nilikuwa napika analichukulia take time anachukulia poa kwa ile siku nilikuwa nimechelewa tu kwenye kazi zangu mimi kwa sababu siku hiyo unajua watu wanaanza kusafiri sana afu wateja wangu wengi nashukuru Mungu wa ambao masta wamesafiri sana wako mjini hapa na mimi nilikuwa miongoni kwa kufanya guys au service kwa nilitingwa na kazi kiasi kwamba ngasema da na shuhuri ya mke wangu kiangalia bibi ni wai mapema alafu leo ni siku ambayo nina kazi nyingi hata bibi waende mikoani kwenye familia zao mimi ndio fundi wao wana fundi wengi wa katalia siwezi kwa hiyo kanibidi tu nipambane kazi zangu nikachelewa kufika pale kuchelewa kufika si unajua mwanamke anataka kumwona mumewe mapema iko sahihi upande wake lakini kwa advantage ndogo ambayo tumeshindwa kuelewa na mke wangu lakini naamini sasa hivi imeshaisha kwa sababu ilikuwa ni kuchelewa tu kitu kidogo pale eh kitu kidogo tu kilitokea ambacho mwanamke anaenda kwa kuchukua kitu kikubwa ambacho karibu kitu chochote afi baadaye akanyoka do hicho mfanya mume wangu sio kitu sahihi acha ni muombe radhi eh kwa mwanamke si mkamirifu mwana bwana sasa tusiende nao kimabavu twende nao kwenye subi la kidogo ina Allah na sabrina tukina nao kutumia nguvu sana tutawakosa labda ile siku unasema ulichelewa baada ya kufika pale shishi baada kukuona kwa mara ya kwanza yani umefika tu alikwambia nini wali kuonyesha reaction gani kabla ya kufika muda wa kukata keki na nakasema kuonyesha kitu chochote yani unajua mimi nimeshangaa bwana mke wangu uko hivi sasa nakasema basi kwa sababu ni wanawake wanawake sio ndio hivyo wana udhaifu sio wakamilifu ukiangalia mimi ni mwanaume kwa hivyo ni mwendo mke wangu tumeelewa ya na baada ya kuitwa kulishwa keki kikatokea kile ambacho shishi alikifanya kama mwanaume mbele za watu masta marafiki zako mashemeji ulijisikiaje bana mimi ile siku kwa hivyo nikarabaki nacheka wenyewe unajua kwa nacheka yani nimecheka na fly kwa sababu nikiangalia kwamba Hakuna jambo la kumfanya mtu anune lakini japo ndio nikaongea sana lakini tujue kwamba wanawake wana madhaifu mwanamke ni mdhaifu habadan hata awe nani mama zetu ni wadhaifu na mimi tuishi nao kwa njia zenye kheri na misingi ambayo inaweza kukufanya wewe ukamtengenezea mizingi na mizuri kwa mke wako na ulipotoka pale baada ya kumaliza kukata keki labda shughuli zilikuwa zinaendelea baada ya kukaa kule kwenye wageni walikuwa labda ulimfuata mke wako mkeendelea kuongea na stories kaenda wale endelea kununa mpaka nyumbani kununa aliendelea lakini alisha alisha wewe wewe unaelewa bado ndugu yangu mwenye umeoa unajua so mtu ambaye anaishi na mwanamke tu kwamba anaenda na kuondoka hawezi kuelewa hichi kitu so asimlaumu sana lakini tujue ni dunia nzima so shishi tu wengine ambao wapo ambao wajulikana wala wana visa vikubwa naona ambao katika moja ya miongoni si bora ule star vinaonekana kuna watu wana matatizo kiasi kwamba naweza ngasema Mwenyezi Mungu atujalie kwamba madirisha na milango vina maana vile kwamba ukifunga mlango basi umejifungia ndani mambo ni ya ndani ukitoka na mlango wako nje umefungua basi vina maana ya nje ya nje ndani ya ndani hata dirisha unapoingia upepo wa ndani unakuwa tofauti ukifunga dirisha basi mambo ya dirishani yanakuwa ni ya ndani tu mke na mume kwa hiyo sasa shishi kwa sababu ni celebrity ambayo anajulikana kifanya kitu kinachukua yani ina take time kwamba ni kitu kikubwa kwa kwake kwa kina tofauti lakini anasema wanawake ndio wako hivyo kwa kuombea tu Mwenyezi Mungu awafanyie pesa kwa sababu kuna madhaifu mengine ambayo yapo tu na mpaka mimi ngashangaa kwa nini mke wangu kwa vile lakini kaelewa tu kwamba da ni mke wangu so ana mapungufu kwa mapungufu haya mimi ni mwanaume wa gentleman kwamba kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu katujalia sisi ambao mwanamke ana na kuna mwanamke pia kajaliwa uwezo ambao hata mimi sina yeah uh, stories zikaanza kuenea tuweke clear kwamba baada ya kutoka pale bwana uchebe ulimpa mabao ya kutosha shishi hapana alafu mwanamke sio eti siwezi kumpiga mimi mke wangu yeye nimpige sasa pale ambao mwanamke saa mitiani ipo unaona mitiani ipo kwamba kuna kukwazana imeenda pale ampige kikofi mkeo lakini kwamba mimi sikugombana naye ile siku sikugombana naye wala sikumpiga 
lakini mwenyewe nashukuru Mungu alielewa alichokikosea akanomba radhi mume wangu ni radhi eh ya maisha yakaenda baadhi ya comment ambazo ulikuwa unaziona labda Instagram kwenye page ambazo ziliposti bwana Uchebi kafanya hivi comment zilikuwa zinakupa zinakupa yani mzuka gani au zilikuwa zinakuweka kwenye situation gani Social ni zilikuwa ah mimi bana mambo ya mitandao kwanza si si yani sikagi sana maana ni kwa sababu unajua ukifikia sana mitandao hata mambo yako atakuwa ya end mwenyewe unaelewa so take time kuwa busy na kitu ambacho wewe unachokifanya wewe ni mtangazaji ndugu yangu lazima utake time sana katika mitandao kwa sababu inakufanya pale risk ila mimi was big deal sana na hivyo vitu yeah yeah na baadhi ya ya pia peji peji za udaku zikaanza kuweka x yani kwamba ndoa imekufa Haikuwa shtua ile labda na Shilole. Ndio hawezi kufa bana. Mimi bana nimeolea msikitini, sijaolea mitandaoni. Na kama Allah akipanga jambo la khairi na yeye amelipanga, basi Mwenyezi Mungu anaokashapanga lakini mimi ndio wangu sijaifungia mitandaoni. Eh, kitu kimoja cha mwisho ambacho nataka kumwambia Shilole labda hapa leo akiwa anakuangalia. Mimi naambia mke wangu kwamba kuna kitu kimoja ambacho sisi unajua tunaoana lakini hatujui fadhila gani za ndoa, kuna kitu gani cha ndoa kwamba tuelewe tu so shishi peke yake hata watu wengine pia unajua katika mahusiano siku zote awe star siwe star mitiani ni mingi sana alafu katika kapu mbili hakuna hata mmoja ambaye anapenda mafanikio mwenzie kuna hata hata isimu nyingine uchebe anapata au shisha anapata never unajua sasa hivi sisi ma star huko kuna vitu vingi sasa vinaendelea kwa hiyo naanza kusema kwamba walioa walioolewa wanatarajiwa kuolewa wajue tu kwamba dini na wao mambo nje wa chane nao. Anakaambia na akasema kwamba hao ambao watu wanashindwa ku take time with muda wao, wanafuatilia maisha ya watu. Ni haramu mtu yoyote akachangia katika ndoa, yani ibirisi. Yani kheri inapokuwa imelala, alafu wewe mimi nikaja kuiamsha shari hiyo kwako, basi ni dhima kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa watu mimi namwambia ndoa za watu waziache tu wafanye mambo yao. Yaani wasiona take time kwamba kitu gani kitu gani kitu gani wanapata dhambi kwa Mwenyezi Mungu na hawezi kupata leo kwa sababu wanaona wanapumzi ila sakaratu moto tutapokuja kuwakuta kwamba da e bwana mimi napata dhambi kumbe nilichangia ndoa ya uchebe nikapata dhambi Mwenyezi Mungu niwe radhi leo hawezi kujua kwa wafanye mambo yao waache na ndoa yao ndoa za watu sio kwangu mimi tu hata kwa watu wengine pia waache na ndoa zao maana husuda zimekuwa nyingi sana katika ndoa husuda ni nyingi sana Ah uh, kuna siku Instagram nilimuona shishi akawa anasema ni kwenye interview ama ilikuwa ni clip. Anaongea anasema kwamba kuna watu wanamfuata mume wangu DM. Wanamfuata mume wangu DM. Hivi situation ilikuwa aje? Aliomba simu yako labda afa kapekenyua au una mtu alikufuata DM zenu kumuonesha mke wangu bwana hebu angalie. Kuna watu wanasema wagombanishi, unajua kuna watu wengine wanagombanishi katika mahusiano ya watu. Sasa wajue kama sisi ndoa yetu ilifungia msikitini atulimuomba Mwenyezi Mungu atukumuomba mwanazo wengi yoyote kwa hiyo ambao analeta mimi maneno kupitia mke wangu na kuambia faratha ya kiroho kwamba una akili pia mimi nitamfikishia mke wangu hata wewe unamwambia mke wangu kwamba uchebe kadha 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 afaratha ya kiroho kwamba atakana mimi mume wake hata nieleza kwa utakuwa mjinga ni wewe kwa sababu msiwezi kusinda patana na kwa retu ile haya ona bara faida gani na baada dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Alafu sisi tujua ni maisha tu. Leo mimi natangazwa nitakuja kufa. Hata wewe utakuja kufa. Je, unaishi na hamari gani? Fanya hamari zote kuwa njema. Fanya vitu vya kwako kama vinampendeza Mwenyezi Mungu. Si unapendeza dunia tu. Kulikuwa na watu kibawa hapo duniani, watangazaji wakubwa, waambea wakubwa. Mwana bwana, kuna sehemu ambayo ulikuwa umbea hamna kama sema magomeni. Magomeni kwa sehemu nzito lakini hamna hata mtu yote sasa hivi. Kwa watu wajua, fuate mambo yao bora wafanye muda huo wafanye jambo la khairi moja umbea wanaofanya bora wapatanishe watu wasifanye zina ndoa zitakuwa nyingi maana jua limekuwa kali sasa hivi ni kwa ni nyingi maasi imekuwa ni mengi unajua hapa kidogo tumekaa tu kazi kikaa dakika yake la ufunguni hapa jua unawaka hatari maasi imekuwa ni mengi bora mtu anayefanya mambo hayo kuharibu jambo la khairi imeshatulia sawa sababu watu washatu hiyo katika ndoa yao misingi yao imesimama alafu unakuja kuibomoa una bara faida gani okay kitu cha mwisho ambacho nataka nikuulize labda tokio umeingia huko kwenye uchebe ambapo umekuwa umefahamika sana zaidi na zaidi ni siku gani ambayo labda ulikutana na kitu au labda ulisikia kitu ikakupelekea mpaka ukajuta ukasema da bora ningebaki tu kwa ashraf yule yule na sio kwa uchebe 
Kwanza anajutia na ajutie kitu kimoja kwamba naweza nikasema lazima ujute kwa sababu umaarufu una aina mbili. Kuna khairi na shari. Hao zakaja khairi zote mbili au shari kwa upande mmoja. So wewe unaishi vipi? Kuna vitu vingine mtu anakuchukulia tu kwamba unaweza ukasikia maneno tu kwamba da uchebe kitu fulani kitu fulani kitu fulani. Lengo tuna madhumuni kwa kuharibia kitu chako kwa sababu ni celebrity. Na kuna mwingine anaweza kaba tunafanya tu biashara ama si mambo yetu ya gereji. Akaruma event ya chebe sinajulikana. Anaweza kumzungumzia hata kwenye social media zingine ni mchafurie. Kwa ni moja au lazima utaona kitu cha umaarufu ni mbaya sana. Mimi yeah. nikushukuru kwa mda wako bwana Uchebe. Kuna kitu gani ambacho ulitamani nikuulize labda sijakuuliza au kuna kitu natamani kuongea? Mimi vya kuongeza nikamwambia kitu kimoja kwamba watu ambao wanatembelea magari ambao wananiona kwenye social media waje ofisini kwangu opposite na Bitebo na mbango hapo katika Insta pale kwamba ufundi sio uchafu kwamba kikubwa ni uaminifu katika biashara tunayoifanya. So namshukuru Mwenyezi Mungu ni mmoja hapo mwaminifu anaofanya kazi na mimi anaona. Kwa karibuni sana wasipagawe na jina kwamba mtu ana jina kubwa na watangezea basi mastaa ambao wana post never kwamba gari hiyo hiyo gari yako wewe ndio kufanya kawa kama na mtengenezea mtu mwingine. Yeah. Mimi nikushukuru tena kwa time yako. E bana support kwa mwanetu Uchebe kama alivyokuambia anapatikana opposite na Bitebo Salon mwananyamala shule tuje kumsupport usiogope jina kwa sababu yeye mtu mkubwa sana kaisi kwamba bei zipo au kwamba anahudumia mastaa ni bei za kawaida muhimu mawasiliano pia na maelewano na muweze kufanya biashara ya pamoja mimi naitwa Salai Classic na hii ni Bona TV tutafute kwenye Instagram Facebook na Twitter kwa jina moja tu la Bona TV